dans la pile à lire de Mars. Content Lisa. Content Lisa, elle fait encore ça à l'arrache. Voilà. Donc voici tous les livres que j'entends lire au mois de mars, sachant que théoriquement j'en ai deux qui devraient arriver euh, dans le cadre des euh, livres que la maison d'édition Les Eaux Troubles m'envoie de temps en temps. Comme je le dis, c'est une collaboration. Euh, en gros, c'est grandement, rarement plus de 2 à 3 livres par an. Hein, voilà. Surtout parce que, principalement, il publie deux auteurs que j'aime bien, qui sont Sanistras Petrovski et Mathieu Bertrand. Euh, et que là, il y a deux Petrovski qui sortent. Donc, euh, le premier s'appelle Porn is Born, hum. euh, d'une flic française qui un jour tue accidentellement le chef du parti d'extrême droite et qui se retrouve à être officiellement décédé, officieusement euh, un agent formé et qui va prendre la couverture d'une star du porno. Voilà, et le deuxième c'est sur les braises ardentes, euh, c'est la suite de notre ami le Curton euh, Requiem hein, qui euh, cette fois-ci va être en EHPAD en Bretagne. <rire> Avec une jolie infirmière rousse. Vous voyez Oh là 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 Ça va encore être une partie de jambes en l'air et de dégommage, ça. Voilà, donc théoriquement, ça sort le 17 mars. Je devrais les recevoir dans euh, le mois de mars. Je ne sais pas quand exactement, mais à peu près. Donc, je ne peux pas les présenter là. Et s'ils arrivent avant la fin mars, je les lirai. Sinon, de toute façon, vous les verrez dans le boucol d'avril. Hein, puisque de toute façon, je les lis. Moi, généralement, quand je reçois, je lis. Voilà. Mais je vais vous présenter mes bébés ce que j'ai choisi pour le mois de mars, le content Lisa. Alors déjà, euh, le premier, euh, nous sommes donc aujourd'hui le jeudi 3. Putain. Le jeudi 3 mars. Ça ne s'améliore pas, j'ai Lisa. Le jeudi 3 mars et euh, j'en suis euh, pratiquement à la fin euh, de ce livre-là. Voilà, donc le premier que je vous présente, c'est le tombeau d'Apollinaire de Xavier-Marie Bonneau. Euh, donc c'est chez Bellefond. Je remercie Gwen de la chaîne euh, Les Notes de Gwen parce que... Euh, ou le carnet, Gwen Non, Les Notes de Gwen. Enfin, je la connais sous ce nom-là, mais non, non, je la connais sous Gwen, donc je n'arrive même plus à savoir. Euh, ouais, non, mais vous savez, en fin de journée, c'est difficile hein, de se concentrer. Euh, quand j'avais présenté le dernier euh, Xavier Marie Bonneau, euh, que j'avais présenté parce qu'il l'avait sorti en septembre dernier, euh, on avait, elle m'avait mis un petit commentaire, m'avait dit Est-ce que tu as lu celui-là Je dis Ah, mais je l'ai dans ma pile à lire, quoi, mais quelque part, euh, mais je ne l'avais pas lu. Et donc elle m'a dit Oh, j'ai adoré, il faudrait que tu le lis, ça serait, simple, ça serait bien, lis-le, machin, il est sublime. Donc je m'étais noté Livre à lire impérativement en 2022. Voilà, donc nous sommes euh, avec euh, un certain Philippe Moreau, qui est un jeune euh, soldat, euh, qui, euh, un sergent d'ailleurs, dans la première guerre mondiale, dans les tranchées, etc. Euh, C'est un des rares euh, euh, lettrés et qui a le bac dans la tranchée. Et il voit arriver un sous-lieutenant assez aristo, assez euh, qui détonne hein, dans les tranchées, puisqu'il écrit de la poésie, puisqu'il est... Euh, euh, un peu lunaire, un peu euh, marniéré, mais euh, voilà, Aristo. Et ces deux-là sont des artistes, hein, parce que Moreau dessine, l'autre euh, écrit, et l'autre n'est autre que Guillaume Apollinaire. Voilà. Et à la fin de la guerre, ils vont être blessés au même moment, et à la fin de la guerre, Philippe va partir à Paris, alors que lui, il ne connaît rien de la vie, mais vraiment rien. Absolument rien. Bon, il ne faut pas faire un dessin quand même. Euh, et donc il, il va partir à Paris pour rechercher son copain de, 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 de tranchée, enfin son, son lieutenant. Alors, je ne peux pas vous raconter, mais c'est ce qui arrive. Donc euh, c'est... Euh... Enfin moi, honnêtement, euh, je, je soupire tous les, toutes les pages, hein, donc euh, ça ne s'améliorera pas, je crois. Enfin, je, je, je pense. Hein. Voilà. Donc premier, euh, le tombeau d'Apollinaire de Xavier Marie Bonneau. Deuxième livre que je voulais lire, parce que j'avais lu le... Enfant 44 de cet auteur et j'avais beaucoup aimé donc c'est Tom Rob Smith cette fois-ci c'est Colima alors, on est en 1956 je suis désolée hein. non mais alors vous allez voir vous allez vous dire non mais elle l'a fait exprès non je l'ai pas fait exprès j'ai préparé ma pâle début février oui non mais vous allez... non mais je suis désolée alors vous allez voir meilleure amie elle vous expliquera que généralement j'ai des fulgurances et des visions à long terme pas ma faute hein. voilà donc on est en 1956 en URSS c'est le chaos 
Euh, et en fait, Khrushchev va entreprendre sa politique de déstalinisation. Et un ancien, euh, en, euh, on va dire... Euh, Agent du contre-espionnage euh, va euh, être mis à la tête d'un département et il euh, bah, euh, y a une vengeance qui va s'augurer se, 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 et euh, ce, ce flic, en fait, euh, en gros, parce que j'ai compris, va se jeter dans la gueule d'Oulou, quitte à aller euh, au goulag. Voilà. En, en gros, voilà. Et Colima est un des plus terrifiants goulags euh, de l'ère euh, soviétique et post-soviétique, hein. Voilà. Moi, j'ai lu des, des rapports, des trucs comme ça, des, des, des récits, il y en a très peu, mais des récits, des trucs d'histoire. C'est un truc à... Non, à... Non, mais même pas ça à votre pire ennemi, quoi. Mais même pas au pire ennemi. Vous voyez, vous voyez euh, ce qu'on peut imaginer en ce moment Eh ben, même pas. Non, non, je vous assure, non, même pas. Il ne faut jamais souhaiter ce genre de truc à qui que ce soit. Ça peut nous rendre sur la gueule en plus. Bon, bref. Donc, moi, je voulais le lire. Euh, j'avais lu Enfant 44, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Euh, et donc euh, bah, j'avais ça qui traînait d'ailleurs vous avez vu l'état du livre hein, il n'est pas ah, il est pas Jojo hein, mais euh, il se lira donc dès que j'ai fini euh, Apollinaire je plonge dans le goulag voilà non mais vous savez que j'ai des marottes hein, en histoire je peux c'est pas ma faute hein, désolé alors autre livre que je vais lire et euh, bah, ce sera le troisième parce que je les ai mis plus ou moins dans l'ordre de lecture hein, euh, même s'il y en a un que je veux lire en premier <rire> maman bon bref celui-ci je l'ai vu dans la librairie euh, et je l'ai acheté pour le prénom de l'auteur. Ce qui tombe bien, parce que, d'après ce que j'ai compris, Mars, euh, c'est le mois où on doit lire des auteurs. <rire> La vie qui n'a pas du tout euh, prévu ça. Hein, voilà. Et heureusement, il y a une femme dans ma pile à lire. Hein. <rire> je sauve la mise, moi. Ah ouais, je me suis rattrapée à la dernière branche qui restait du palmier, hein, perso. Voilà, donc j'ai vu ce livre-là sur euh, une table dans ma librairie, qui n'était pas plus exposé que ça d'ailleurs. Hein. Ça s'appelle « Arène », c'est de Nega Javadi, euh, c'est donc chez Liana Levy. Euh, en fait, c'est le prénom qui m'a plu. Euh, et donc je me suis dit « Oh là là, avec un prénom comme ça ». Et puis après, j'ai vu qu'il y avait le métro parisien, « Arène », je me suis dit « Hop, 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 ça l'a pas Voilà. Donc je suis arrivée à la maison, je me suis dit « Quand même, il faudrait peut-être que tu regardes de quoi ça va parler ». Oui, alors moi je, je, je fonctionne beaucoup à l'instinct et j'ai senti hein, que c'était voilà. Et quand j'ai lu la quatrième, j'ai su que ça pourrait me plaire. Donc en fait, on est dans Paris et à un moment donné, il y a, d'après ce que j'ai compris, euh, un homme euh, à qui on va voler son portable qui euh, court après un gamin qui lui a volé. Ils vont se retrouver près du canal Saint-Martin euh, et le lendemain. Euh, en fait, une vidéo virale est euh, projetée par une gamine qui a, qui, qui a, euh, qui a filmé ça de l'autre côté du canal, euh, d'une jeune policière qui est exemplaire d'habitude, mais qui euh, bah, a eu mal à partir avec ce gamin-là. Euh, et donc, la vidéo va enclencher une série de, 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 de rébellions et d'actes de, de violence. Euh, et euh, tous les partis, enfin tous les gens... Euh, que ce soit l'homme à qui on a volé le portable, le gamin, la jeune fille qui a filmé, la flic, etc. Tout le monde va être euh, envoyé à l'abattoir, en gros, dans le grand bain, dans l'arène, euh, y compris les politiques qui vont s'en mêler, dont un qui est encore une femme qui est en campagne pour la présidentielle, ne cherchez pas. Euh, voilà, donc, quand j'ai lu la quatrième, je me suis dit, oh punaise, que hein, ça sent... Hein, ça sent bon. Ça sent bon. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est... Ça sent bon. Quelquefois, vous sentez comme ça. Voilà. Donc, euh, je pense que je l'ai senti, celui-là. Donc, merci, madame, hein, parce que... <rire> bah oui, parce qu'elle me sauve la mise. Euh, là, là. En plus, elle a un prénom, mais vraiment, son prénom est sublime, je sais. Elle est née à Téhéran. Ouais, ça m'étonne pas. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est marrant, ça sonne perse. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté. Ben bah, ouais, elle a rais... enfin, j'avais raison. Elle est née à Téhéran, donc voilà. Euh... Oh, au-dessus de cinéma à Bruxelles, elle débute devant la cam... de... derrière la caméra au poste d'assistant opérateur. Euh, son premier scénario primé la, dé... la décide à se consacrer à l'écriture. Bon, en plus, elle est douée. Super Alors, Et pour ceux qui auraient euh, lu son premier roman, ça s'appelle Désorientale, qui visiblement a été euh, traduit. Et ben, je... je... Et j'en connais une qui va l'acheter, hein, parce que je ne sais pas pourquoi je, ça sent bon. Pourtant, ce n'est pas, pas écrit gros, hein, mais ça sent bon. Euh, autre livre que je vais lire, et ça, c'est la faute à Dame Séverine, hein, donc euh, c'est ta faute. <rire> c'est ta faute. 
Euh, oui, de la chaîne. Est-ce que je dois dire vraiment de la chaîne Il vient se livrer. Est-ce que quelqu'un sait ne sait pas qui est Séverine Non, mais sérieux, euh, renseignez-vous. Allez sur Twitch maintenant parce qu'elle y est souvent, tous les jours, pratiquement. Euh, donc. Euh, y compris pour ces lives il y a encore des gens qui se disent elle est où le live de Séverine euh, sur Twitch bon donc Mademoiselle Séverine euh, fait des lectures communes lors de ces Read Read Me que, auxquelles je vilaine Lisa je n'assiste pas mais malheureusement c'est au moment où je fais moi mes activités artistiques euh, le seul moment où je peux les faire c'est les dimanches en début d'après-midi sauf si il y a Liverpool qui joue et quand tu auras la Formule 1 ce sera compliqué mais voilà euh, mais voilà. Et la dernière fois, elle parlait de ça dans le Rhydrimi du dimanche. Elle était en train de, de parler de la pile à lire, euh, de, des lectures communes de Mars. Et elle a cité ce livre. Et ce livre, c'est un livre que je voulais absolument lire quand j'en avais entendu parler. Mais euh, vous savez comment c'est Il y en a tellement qui sortent qu'à un moment donné, vous le notez. Et vous dites oui plus tard. Voilà. Et là, enfin, elle en a parlé. Et je me suis dit, oh là là. Et il m'avait fait penser à ce film sublimissime que j'adore qui s'appelle Mississippi Burning. Et quand elle en a parlé, ça m'est revenu un truc, je me dis « Ah oh oui, je voulais le lire, etc. » Et elle fait la LC à partir du 7 mars, donc demain, parce que vous voyez donc dimanche 6, 18h. Donc demain, euh, sur sa chaîne Twitch à 20h30, je crois, si je ne m'abuse pour les Red Redmi du lundi. Désolée si je me trompe. Bon, vous vous pointez à 8h30, vous verrez, à 8h, vous verrez bien. Enfin non, à 8h30, je pense que ça doit être à peu près ça, à 8h, 8h30, les lundis. Et euh, elle fait le, la lecture commune de ce bouquin-là. Alors, je pense que je ne commencerai pas devant le Red Remy, mais je pense que je le commencerai, je lui ai dit, vu la pavasse, je vais le commencer, mais il va me tenir deux mois, hein, vu, le, vu, vu, vu le... Alors, euh, mes potes qui l'ont ont lu, les trois, euh, et une autre personne que je connais bien, à qui, euh, qui je, je, je sais que son avis est sûr, euh, connaît quelqu'un d'autre qui l'a lu et qui euh, est de la vie de mes potes. C'est-à-dire que celui-là de Tom est fantastique, les autres, voilà, le troisième, on peut le sauter, et le deuxième, ça peut se lire, mais c'est pas non plus flamboyant, le meilleur étant celui-là, voilà. Alors ça s'appelle « Brasier noir » de Greg Hills. Donc c'est chez là, euh, bah c'est chez Babel, hein, c'est Babel noir. Donc en fait on est euh, dans euh, avec un ancien procureur, euh, je crois que c'est le Mississippi, c'est ouais si je m'abuse c'est ça. Et euh, en fait il va euh, devoir euh, affronter le procès de son père qui refuse euh, de dire où il était, pourquoi, comment, etc. Et donc son fils va commencer à creuser. Euh, parce qu'il est accusé, son père, d'avoir tué son ancienne infirmière dans les années 60, une, une infirmière noire. Euh, et donc, il refuse de dire pourquoi il était là et qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là, etc. Et donc, vous imaginez bien, Mississippi, à cette époque-là, hum, nos amis du caca Voilà. Oui, caca aussi, hein, pour la même occasion, mais enfin, du cul, casse, clan. Euh, et toutes les ramifications qu'il y avait, euh, donc, effectivement, dans toutes les couches de la société. Alors, euh, je vous le dis tout de suite, euh, 1200 pages... <rire> Ça va me faire deux mois, hein, moi, parce que moi, je lis autre chose à côté, puis j'ai pas que à lire. Mais quand j'ai vu euh, le résumé, quand j'ai entendu parler des gens qui euh, l'avaient lu ou qui voulaient le lire ou qui projetaient de le lire, ça m'a beaucoup fait penser à Mississippi Burning, qui est un film sublimissime. Je pense que c'est l'un des plus poignants que j'ai vu sur le sujet. Euh, Peut-être pas le plus, enfin, un des plus poignants, on va dire. Mais j'avais vraiment envie de le lire. Et donc, bah, j'en profite. Du fait qu'elle euh, lance la LC, euh, bon, tout le monde l'aura fini bien avant moi, mais, euh, mais, mais moi j'ai envie de le lire, voilà. Donc euh, c'est un truc qui me, qui, qui me, qui me, que j'avais vraiment envie de lire quand je l'ai vu. Et mes potes ayant adoré euh, aussi, et donc plein de gens ont adoré ce tome-là. Bon, il faut se taper les 1200 pages. Hein, mais... Quand on aime, on ne compte pas, paraît-il. Tu parles alors, autre livre, et alors celui-là, euh, comment vous dire que quand j'ai vu qu'il qu sortait un nouveau livre, j'ai couiné Ah oui, là, j'ai fait le goré, hein. euh, j'ai appelé la, la librairie, je lui ai dit, hop, 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 je veux le nouveau, je veux le nouveau, je veux le nouveau. Du coup, euh, quand j'ai su qu'il était déjà arrivé à la librairie, je me suis pointée le jour même, <rire> enfin le lendemain, parce qu'ils l'ont reçu dans la journée, et moi, je ne pouvais pas y aller ce soir-là, mais je suis allée le lendemain, j'ai dit, il est arrivé, il est arrivé, il m'a dit, ouais, vous inquiétez pas, tout va bien, respirez. Ah bah, je suis souvent PLS dans la librairie, 
<rire> ils ont l'habitude, ils me voient arriver comme un boulet de canon en me disant, c'est bon, c'est bon, vous les avez mes bouquins <rire> la, la dinde. Donc, le nouveau Bernard Schlink, donc ça s'appelle Les couleurs de la Dieu. Je vous fais grâce de ma prononciation en allemand. Hein voilà. <rire> Parce que mes potes se marrent encore. Alors, mes, 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 mes copains, là, France Éditeur, ils se foutent de ma gueule. Hein. Ils m'ont enregistré un, un message audio sur ma messagerie portable pour, en détaillant pratiquement syllabe par syllabe pour que je prononce en allemand correctement. Ah oh, bah, ça foire à chaque fois. Il hein. bah, y a une syllabe qui ne me vient pas tout de suite. Ah, non, mais j'ai vraiment un problème. Hein. Attends, non, vraiment, je suis vraiment une taupe. Hein. Ça, là, à ce moment-là, c'est... Dans une autre vie, j'ai dû être une daube. Hein. C'est pas possible. Bon, bref, c'est l'auteur du liseur. Hein. Vous, vous connaissez Bernard Schlink. Alors là, c'est des nouvelles. C'est neuf nouvelles. Et euh, il explore, en fait, un territoire qu'il visiblement aime beaucoup. C'est euh, ben, euh, les, les... Comment dire Tous ces instants où on aurait dû faire, on aurait pu faire, où on, on aurait aimé faire quelque chose ou dire quelque chose. Et il va revenir au travers de plusieurs histoires, donc neuf nouvelles euh, sur des moments clés de la vie de quelqu'un qui euh, bah, soit veut renouer avec quelqu'un, soit euh, a un regret, un roman, ce que vous voulez, voilà. C'est à chaque fois, c'est un, une décision qui va sceller un destin. C'est des petites, c'est des nouvelles assez courtes. Hein. Voilà, euh, mes, 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 mes amis m'ont dit que c'était un peu inégal. Bon, eux, ils aiment pas euh, Schlinka, donc euh, voilà. Il y en a un sur le liseur, il s'est endormi. <rire> Honte à toi, France <rire> Ah, je dénonce, hein. Je dénonce, je m'en fous. Euh, et Dieter, il a bien aimé, le liseur, mais euh, voilà, il a aimé 7 nouvelles sur 9, ce qui était pas mal, l'autre 4 sur 9. De toute façon, lui, c'est un boulet sur Shingle, donc euh, voilà. Mais euh, ça fait partie des livres que je vais lire. Alors oui, c'est chez Calimar, et oui, il y a une jaquette, hein, vous savez. Voilà, mais je trouve que oh, c'est classe, quand même. Je suis désolée, oh, c'est classe Gallimard, hein. voilà, c'est nouvelle, donc c'est comme ça. Mais je laisse la jaquette parce que c'est euh, des couleurs. Perso, elle va, elle va virer hein, avant la fin de la, du mois parce que je déteste ce genre de truc. Et euh, avant-dernier roman, et là, il y a Pépette qui va gouiner aussi. Vous savez, mon amour immodéré pour cet auteur, je vous rabâche, je pense son nom au moins deux fois dans l'année, voire trois fois, quelques fois, je... Je suis en amour immodéré pour cet auteur contemporain. J'ai décidé de me taper toute sa bibliographie. Alors, je me ferais bien un mois euh, que sur lui, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'aime bien distiller, oui, euh, bah, je suis un peu maso. J'aime bien euh, prendre mon temps pour découvrir. Oui, bah ça va, hein faites pas de sous-entendu graveleux. Commencez pas. On n'en est pas à ce niveau-là avec lui. Mais petit cœur, petit cœur, voilà. Antoine Choplin, voilà, derrière l'écran, il y a la moitié qui sont... Oh punaise, pas Choplin encore Excuse-moi, il est super Choplin. C'est un des meilleurs auteurs que j'ai lu, contemporain que je lis. Non mais sérieux, il fait partie des, des, des 7, 6, 7 là, que dès qu'il sortent quelque chose, je me, je me pam, je suis à la limite de la... Ouh lui, je suis en adoration, hein, je vous dis. Bon, à chaque fois, il m'arrache le cœur. Non mais je peux dire, hein, il m'arrache le cœur à chaque fois. Et là, combien il va... 200 pages, il va m'arracher encore la tronche. Je vais encore finir à pleurant comme une dinde. Oh, super, magnifique. Alors, Antoine Chopla, pareil, hein, désolé. Pas ma faute. Je l'ai commandé euh, fin janvier à la librairie. Vous pouvez aller voir. Hein. J'ai pas ma faute. Hein. Pas ma faute à moi. Ah <rire> oh bah, vous prendrez l'habitude avec moi. Hein. Donc ça s'appelle Nord-Est. Il y en a qui vont croire que... Alors, euh, en fait, on est euh, dans un, un camp, euh, mais euh, ils sont libres de partir ou de rester. Et en fait, certains ont décidé de partir. Donc, ils vont traverser des hautes montagnes, des plateaux, des villages déva dévastés. Et en fait, c'est une euh, expédition entre euh, Fable et Western, Nord-Est. Antoine Choplin. Donc, on parle beaucoup d'héritage... Euh, historique, de migration, de trajectoire, de vie, de machin. Antoine Joplin. Voilà. Je, je, je le sens bien lui aussi de m'arracher le cœur. Hein, encore. J'en peux plus. Hein. Chaque fois, je, 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 je couinette. Hein, oh, Choplin, c'est magnifique. Voilà. On est... Non, mais lisez tout Choplin, on s'en fout. Voilà. L'impasse, moi, ça m'a arraché le cœur. D'ailleurs, dans l'époque actuelle où nous vivons, lisez l'impasse euh, de Antoine Choplin. 
Voilà. Non, mais je vous assure, allez-y. Un conseil de, 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 de amigo, d'amiga, en vérité. <rire> Amigo. Voilà, ça. Euh, lisez. Et si vous avez le cœur bien accroché, lisez partiellement nuageux. Allez-y, hein, allez-y. Euh, si vous aimez. Euh, si vous avez aimé mon point de lecture pour l'Argentine et la dictature, euh, allez-y pour partiellement nuageux. Ça, ça va bien vous arracher le crip et les boyaux. Hein. Et le cœur en mille morceaux déchiqueté au cutter. Ah Moi je vous le dis, mais ça je le sens bien ça aussi. <rire> Non, à chaque fois, je... Vous savez, je ventile quand je vois Chopin parce que j'adore ce type, j'adore son écriture, mais... Ah, oh, mon Dieu Et la nuit tombée... Ah, oh, mon Dieu <rire> Ah, j'ai encore le cœur, la voix Et celui-là, c'est aussi la faute de Dame Séverine. Si tu passes par là... <rire> de faute à faute Attention, au troisième, tu as une glace <rire> Voilà, alors elle a lu Le secret de Jérôme Bosch, donc tout le monde queen derrière l'écran en disant Peter Dev Voilà, bravo. Voilà, donc on est au Cherche Midi et elle a reçu euh, le nouveau Peter Dev. Et là, alors je suis pas une fan de Jérôme Bosch, je connais euh, ses, certaines de ses œuvres, j'en ai vu en vrai <rire> dans les vrais musées, mais. Perso, voilà, c'est... Euh, J'aime bien, mais je suis pas... Voilà, je, je vais j'irai pas avoir une expo sur la bestiole. Par contre, lui, je suis en mode euh, groupie. Ah, mais groupie, je suis limite avec la pancarte « Je t'aime !» Voilà, non, mais... Premier rang, vous voyez, <rire> c'est l'exposition. Euh, il fait partie de ces peintres euh, qui sont pour moi incontournables dans ma vie à moi, euh, que ce soit Soulage de Boulogne, euh, Turner, Constable, euh, Ciselet, euh, et de moindre mesure, Fontanatour Fontanatour euh, Voilà, donc ces gens-là, euh, à qui je vous déculte absolu, donc par brassé de 26. Ah bah lui, il fait partie du trio euh, des top 5, hein, voyez, des peintres de Lisa. <rire> Sachant que le 1 est occupé par Soulage. Hein. <rire> ah bah Chacun, chacun ses chéris, hein, voilà. Donc euh, lui, fait partie du top 5. De Boulogne étant le 3, euh, vous, vous casez les autres. Sachant qu'il fait partie du top 5, vous verrez bien où il est casé. Enfin, je vous dirai jamais. De toute façon, c'est mouvant chez moi. Il hein. n'y en a que deux qui sont bien accrochés à leur place. Les autres, ils mouvent. Mais lui, il fait pas toujours partie du top 5, donc c'est Caravage. Alors, respire, 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 respire. Alors là, ça s'appelle le mystère Carvage. Et en fait, on va partir de son tableau Salomé avec la tête de Saint-Jean-Baptiste. Vous voyez le truc Parce que Carvage est quand même un mec assez particulier euh, qui s'est mis à dos le Vatican parce qu'il fait poser un peu les pecnos, enfin les gueux et les putes. <rire> ah Et euh, bah, le Vatican, euh, il n'est pas content. Il le il lui promet l'inquisition, voire un peu plus à chaque fois. Euh, et euh, là, il va devoir partir parce qu'il a une vie très dissolue. Hein. Il est allé en prison. Enfin bon, bref, il fréquente des gens. Euh, voilà, c est, c est, c est... Bon, il, il brûle les, la chandelle par les 15 bouts. Euh, oui, je sais que l'expression, c'est pas 15 bouts, mais c'est moi qui décide. Et euh... <rire> j'aime bien, des, bien détourner des, des expressions toutes faites. Et en fait, il, il part avec euh, son assistante à Malte. Euh, et ils vont être traqués par, euh, bah, par des, des, un groupe qui euh, a vraiment envie de quick. Et elle va s'apercevoir, bah, elle va comprendre que ce fameux tableau qu'il est en train de faire à Malte, bah, ce serait peut-être la faute de ce tableau euh, quick. Voilà, donc on va expliquer le mystère Caravage. Donc c'est écrit assez gros. Bon, c'est une pavasse hein, aussi, euh, voilà. Oh, oh c'est 70, 70 pages. Oh. Ah, c'est bien parce que les chapitres sont bien gros. C'est bien pour les, pour les vieux. Non, mais c'est vrai, c'est bien pour les vieux. Ça, on se repère bien, chapitre. Alors, les chapitres sont assez courts, visiblement. Alors, si vous ne connaissez pas euh, Caravage, je vous invite à aller le chercher sur Internet. Hein, parce que, voilà, je pense que c'est quand même son, un de ses tableaux les plus connus de Caravage. Quoi. Enfin, je, je, je suppose. Enfin, je, je pense... Parce que bon, voilà quoi. Bon, je rappelle que c'est 16e siècle ou je rappelle pas que c'est 16e siècle. Non. 16e siècle, voilà. Fin de... Enfin, il est mort en 1610, hein, donc euh, 16e siècle. Hein. Enfin, fin 16e, début 17. Ouais, 16e. Voilà, donc euh, franchement, Caravage. Oh putain, je l'aime. 
Non mais moi comme j'aime ce peintre, mais en plus il a une vie complètement dissolue, il est, il est accusé d'hérésie. Ah ça me va, moi ça, ça me va très bien. Alors, euh, le mystère Caravage, Peter Dem. Petit cœur. Petit cœur. Antoine Choplin. Ça va lui rester à la vie, hein, Antoine Choplin. S'il passe par là, il va se dire, elle est débile. Elle. Euh, Bernard Schlink, donc les cou couleurs de l'adieu. Je... Euh, les, les, les germanophones euh, comprendront tout de suite. Hein. Ils ont qu'à traduire, c'est des merdes. Hein. Euh, Greg Hills, donc le bra brasier noir. Non, il n'y a pas le le devant, il y a brasier noir. Euh, Negar Javadi, donc Arène. Colima, Tom Rob Smith. Et donc Xavier Marie Bono avec. Le tombeau d'Apollinaire, ça, c'est les livres de Mars. Voilà, donc bah, dites-moi s'il y en a certains que vous voulez lire. Euh, s'il y en a un que vous lisez ce mois-ci, bon, que j'ai pas des lentes mais donc sauf celui-là. Euh, par exemple, dans les derniers, euh, si ça vous intéresse, on peut... Alors, je fais pas des lectures communes à proprement parler communes, c'est-à-dire que, voilà, chacun lit... Comme il veut, à sa vitesse, on fait le point tous les, mettons, c'est un petit livre, tous les 50 pages, 100 pages. Mais on n'est pas là à se dire, bon alors, euh, ah, t'as pas fini la 40 e bon ben je m'arrête. Non, 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 on lit et puis on papote, euh, ce que vous voulez, voilà. Après, je suis pas fan hein, des lectures communes, je l'ai fait avec Périne. <rire> voilà, parce que nous, on, on a pris notre rythme de croisière. Mais, euh, mais par contre, si vous voulez le lire pendant le mois de mars et qu'on en parle à la fin mars, il n'y a aucun problème. Voilà, je ne fais pas de lit, de, je ne fais pas des découpages, machin. C'est pas mon truc. En plus, je lis euh, seul. Je suis capable de lire le livre dans la journée si j'ai envie et de traîner le livre pendant trois jours. Voilà, parce que, euh, parce que tant il va m'arriver la même chose qu'au mois de février, de vouloir voir un film par, par soir. Hein. Donc si je fais ça, ça m'ampute mon temps de lecture. Donc euh, voilà, donc on n'est pas à l'abri d'une avarie chez Lisa. Surtout que mes, 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 un de mes copains en Angleterre m'a envoyé un DVD d'un film qu'on avait vu ensemble. Qu'on avait bien aimé et euh, qu'il a revu et qui m'a dit « Ah bah finalement je l'ai vu avec une autre perspective, tiens je t'ai acheté le DVD, je te l'envoie. » Réception d'un DVD, ça veut dire euh, « bah, Lisa, regardez le DVD. » Voilà. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Non mais ça me fatigue, voilà. Donc je pense que c'est ça. Puis en plus, il y a des. Il y a OVNI qu'il faut que je regarde. Enfin, de... enfin que j'ai regardé. Je l'ai bouffé le week-end dernier. Mais j'ai envie de refaire la première saison. Oui, je sais, je sais, je démarre. En plus, dans 10 jours, euh... enfin pour vous, dans une semaine, il y a les premiers essais libres de la Formule 1, puisque la saison recommence euh... euh, mi-mars, -mi enfin presque fin mars. Ça sent pas bon, ça, parce que ça hypothèque tous les, tous les après-midi, hein. Plus Liverpool. On est mal parti, hein. Faudrait peut-être pas que tu mettes des pavasses, toi, euh, au programme. Tu, tu veux vraiment des livres de 200 pages, facile. <rire> Allez, euh, prochaine vidéo, je ne sais pas. Bah, vous verrez bien, hein. écoutez. <rire> écoutez, vous avez deux vidéos en trois jours, euh, ça devrait pouvoir vous tenir jusqu'à la prochaine fois. Peut-être que la prochaine, c'est peut-être euh, The Irish Cottage. C'est peut-être la genèse. C'est pas dit. Non, c'est pas dit, hein, je sais pas. Je sais pas. De toute façon, j'ai pas fait le programme de Mars. J'ai fait les deux pro... j'ai fait la première vidéo. J'ai déjà beaucoup de mal. Je fais ce que je peux. Hein. Je fais ce que je peux. Hein. Non, mais en ce moment, c'est un peu compliqué. Enfin, pas... Pour la situation actuelle, c'est pas du tout ça. C'est juste que je voudrais faire une vidéo thématique une fois par mois. Et j'ai trouvé une idée, mais euh, ça demande de la préparation. Et encore très faudrait-il que j'arrive à trouver du temps et à dégager du temps pour préparer. Parce que ça va être rigolo. C'est encore un truc freestyle, hein vous inquiétez pas. Oh mon dieu, courage. <rire> Allez, prenez soin de vous, faites attention à vous. et euh... Hein Voilà. Voilà, voilà. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Hein.